நீட் என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒன்று நீட் தேர்வு என்பது முழுக்க முழுக்க சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒன்று இது குறிப்பாக மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழ்மையான குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இனி மருத்துவர் கனவு என்கின்ற ஒரு கனவு கனவாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதை முன்னிறுத்தும் விதமாக இந்த நீட் தேர்வு அம்பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில என்னுடைய தங்கை அனிதா அவர்கள் திட்டமிட்டு மத்திய மாநில இந்த சட்ட ரீதியாக திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இதை கண்டிக்கும் விதமாக இன்று வள்ளுவர் கூட்டத்திலே நாம் தமிழர் கட்சி தலைமையிலே போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த போராட்டத்திலே பல்வேறு மாவட்ட பல்வேறு மாணவ அமைப்புகள் பல்வேறு இளையோர் கூட்டமைப்புகள் எல்லாம் கலந்து இந்த மத்திய மாநில அரசு செய்திருக்கின்ற இந்த திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையை கண்டித்து மிகப்பெரிய அளவிலே கண்டன போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல தங்கை அனிதா என்பவள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் ஒரு தலித் மாணவி இறந்துவிட்டார் என்ற செய்திகள் எல்லாம் வெளியே வருகிறது அட கேடுகட்ட நாய்களா அனிதா என்பவள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவள் அல்ல அவ ஒரு மான தமிழச்சி என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் நடிகர் கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த போராட்டத்திலே திருமாவளவன் அவர்கள் வீரியமாக செயல்பட வேண்டும் என்று ஒரு சாதி அரசியலை முன்னிறுத்திருக்கின்றார் இன்றைய இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் சாதி மதங்களை கடந்து நாங்கள் எல்லோரும் தமிழர்கள் என்ற அடையாளத்தோடு வீதியில் இறங்கி போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மத்திய அரசு குறிப்பாக இந்த பாசிச பாரதிய ஜனதா அரசு முழுக்க முழுக்க தமிழக விரோத செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறது எனவே இந்த பாரதிய ஜனதா அரசை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் காவி வெம்பலை காவி கும்பலை தூக்கி எரியப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ச்சியாக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த நீட் என்பது நிரந்தரமாக நீக்க வேண்டும் அது தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிலிருந்தும் நீட் என்கின்ற இந்த காவி அடையாளத்தை நீக்க வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் ஒரு சின்ன ஒரு செய்தியை வாட்ஸ்அப்பில் படித்தேன் அந்த நிலைமையில் தான் நம் நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆ எங்களுடைய ஆறுகள் எங்கே எங்களுடைய மலைகள் எங்கே எங்களுடைய இயற்கை வளங்கள் எங்கே எங்களுடைய கிணறுகள் எங்கே எங்களுடைய ஏரிகள் எங்கே என்றெல்லாம் கேட்டோம் அதற்கு இதையெல்லாம் விற்று தான் நாங்கள் உங்களுக்கு மாவு அரைப்பதற்கு கிரைண்டரும் மஞ்சள் அரைப்பதற்காக மிக்சியும் மயிரை காய வைப்பதற்காக மின்விசிறியையும் நீங்கள் விளையாடுவதற்காக லேப்டாப்பையும் தங்கத்துக்கு தாலியும் அந்த தாலியை அறுப்பதற்காக ஒயின் ஷாப்பையும் நாங்கள் தந்தோம் என்கின்றார்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் எண்ணத்தை தந்து சென்றீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறை என்று ஒன்று இருக்கவே கூடாது என்பதற்காகத்தான் மரபணு மூலமாக செய்யப்பட்ட விதைகள் காய்கறிகள் அரிசி இதையெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்றார்கள் இதையெல்லாம் செய்கிறீர்களே நீங்கள் யார் என்று கேட்டபொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் தான் உண்மையான தமிழக அரசியல்வாதிகள் என்கின்றார்கள் எனவே மாற்றம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதருடைய மனதிலிருந்து மாற்றம் வர வேண்டும் அப்படி மாற்றம் வந்தால்தான் ஒட்டுமொத்த மாற்றத்தையும் உண்டு பண்ண முடியும் எனவே மாற்றத்திற்காக தமிழ்நாடு மாணவர் மற்றும் இளையோர் கூட்டமைப்பு தொடர்ச்சியாக போராடும் தமிழக அரசியலை மாற்றுவதே எங்களுடைய ஒரே இலக்கு முதியோர் இல்லமாக இருக்கின்ற சட்டசபையை இளையோர் இல்லமாக மாற்ற வேண்டும் ஏனென்றால் அது முழுக்க முழுக்க முதியோர்கள் வாழ்கின்ற இல்லமாகவும் ஆபாச படங்களை பார்க்கின்ற ஒரு இல்லமாகவும் தான் சட்டசபை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மக்கள் பிரச்சனையை பேசும் இடமாக அது செயல்படவில்லை எனவே அந்த இடத்திலே இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் அமர்வதற்காக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் நீட் தேர்வை நிரந்தரமாக தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலிருந்து நீட் என்கின்ற தேர்வு நடைபெறக்கூடாது அந்த அந்த கல்வியை வியாபாரம் செய்தாய் பொறுமை காத்தும் ஆனால் இன்று நீட் என்ற பெயரில் விபச்சாரம் செய்ய பார்க்கிறாய் ஒருபோதும் பொறுமை காக்க மாட்டோம் அந்த விபச்சாரத்துக்கு என் தங்கை உட்பட மாட்டாள் அனிதா உட்படாத காரணத்தால் தான் இன்று அவள் உயிர் துறந்தாள் அவள் துறந்தது அவள் அவளை ஆர்ஐபி என்று யாரும் அழைக்கக்கூடாது அவள் மருத்துவ மருத்துவத்துறையின் விஐபி அவள் தான் இதை நீங்கள் தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவளை ஆர்ஐபி என்று யாரும் அழைக்கக்கூடாது அவள் தமிழ் தமிழ் தமிழக மருத்துவத்துறையின் விஐபி என்று நான் பெருமிதத்தை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஆரிய பார்ப்பன அரசு ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இது வந்து இது தமிழகத்தில் நீட் என்ற தேர்வு இருக்கக்கூடாது என்ன காரணம்னா சிலபஸ் உன்கிட்ட புக்கே கொடுக்காம உன் எக்ஸாம் எழுத சொல்கிறாங்க எப்படி எழுதுவேன் உனக்கான சிலபஸ் இல்லை அந்த சிலபஸ் இல்லாமல் உன்னை எப்படி எக்ஸாம் எழுதுவேன் ஒரு ஒரு தேர்வு எழுதணும்னா அதுக்கான புக்கை கொடுக்கணும் அந்த புக்கை கொடுத்து நீ தேர்வு எழுத சொல்லணும் அதுவும் கட்டாய திட்டமாக நீ என்ன நீ எப்படி சொல்ல சிபிஎஸ்சி அதாவது சென்ட்ரல் போர்டு படிக்கிற அந்த ஸ்கூல் அதான் இப்போ சொன்னாங்க ஒன் அந்த விழுக்காடு இருக்க பசங்க மட்டும் தான் இங்கே இருக்காங்க படி இங்கே இப்போ நம்ம தமிழகத்தில் இது மட்டும் தான் நடக்குது என்னென்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இதில் முன்னுரிமை பெற்றிருக்காங்க அவங்க மட்டும் தான் பாஸ் ஆக முடியும் அப்போ எப்படி மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம வர முடியும் நல்லா யோசிங்க சிந்திச்சு கொஞ்சம் போராட்டத்துக்கு வெளியே வாங்க 
ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து ஒரு கமெண்ட்னாலேயும் ஒரு லைக்னாலேயும் ஒரு ப்ரோஜனமும் இல்லை நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் நல்லா உணரணும் உண்மையாக கொஞ்சம் உணருங்க நீங்கள் போகிற லைக்ஸ்னாலேயும் கமெண்ட்ஸ்னாலேயும் ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லை தெருவுக்கு வந்து போட வேண்டிய நிலைமை இன்றைக்கி வேணும் இல்லைனா இந்த ஆட்சி மாற்றமும் தேவை அரசு மாற்றமும் தேவை அரசாங்கம் அரசாங்கம் என்பது வேறு எதுவும் இல்லை இன்றைக்கி இருக்க அரசாங்கம் தனியாரோட கூலிப்படை கூலிப்படை தான் இன்றைக்கி போலீஸ் யார் பாடி கார்டு போலீஸ் பணம் இருக்கிறவனோட பாடி கார்டு தான் போலீஸ் அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க வெளிப்படையாக சொல்லிக்கிறேங்க இனி நம்ம தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றமும் வரணும் அது அந்த ஆட்சி மாற்றம் வரணும்னா ஓட்டு உரிமை இருக்க ஒரு ஒரு யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு ஓட்டை விற்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த நிலமை வந்திருக்கு ஓட்டை விற்காதீங்க ஓட்டை விற்றிங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கும் அடிமையாக தான் வாழணும் இன்றைக்கி நம்ம போட்ட ஓட்டில் பத்து சீஃப் மினிஸ்டர் உட்காந்துட்டான் நம்ம போட்ட ஓட்டில் பத்து சீஃப் மினிஸ்டர் மாறிட்டான் நல்லா யோசிச்சுங்க நல்லா யோசிச்சு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் நீட் என்ற தேர்வை இனி நம்ம தடை செஞ்சு ஆகணும் நீட் தேர்வு இருந்தால் இன்றைக்கி என் தங்கச்சி இறந்த மாதிரி நாளைக்கு என் அக்கா சாவா நான் இன்னும் இன்னும் தம்பி சாவா நல்லா செத்துனே தான் இருக்கணும் இன்னும் இனிமேட்லேருந்து தகுதியான மருத்துவர்கள் வரமாட்டார்கள் இனி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் இந்தி தெரிஞ்சால் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக முடியும் டாக்டர் கிட்ட ஊசி போடணும்னு சொல்லிட்டு கூட இந்தியில் தான் ஊசி போட சொல்லணும் பரவாயில்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா அதை யோசிங்க உணர்வு ரீதியாக வெளியே வாங்க எல்லா தமிழனும் வெளியே வரணும் ஜாதி மத எதுவுமே வேறுபாடு இல்லாமல் வெளியே வாங்க வெளியே வந்தால் மட்டும் தான் நம்மளால் எதாக இருந்தாலும் சாதிக்க முடியும் இன்னைக்கு கூட ஒரு ஒரு இடத்துல கூடி கூட தனித்தனியாக போட மாட்டோம் ஒரு ஒருத்தரும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம நம்ம மக்களோட என்ன என்னென்னா எத்தனை என்ன பண்ணுறோம் உண் நம்ம என்ன எத்தனை பேர் அவங்கள அவங்களோட முக்கிய முக்கியத்துவமே அது உண்மையாக பொய்யான்றதுலாம் இல்லை எ எண்ணிக்கை தான் இன்றைக்கி அவன் பின்னாடி இருக்க கூட்டம் பத்து பேராக இருந்தால் உண் அவன் உண்மை சொல்கிறானா பொய் சொல்கிறானா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியம் இல்லைங்க எத்தனை பேர் இருக்கான் தான் பார்க்குறாங்க பின்னாடி ஆயிரம் பேர் இருந்தால் அவன் சொல்கிறது பொய்யாக இருந்தாலும் உண்மையாக்கப்படுது யோசிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி திராவிட கட்சிகள் ஒழிய வேண்டும் திராவிடம் என்ற பெயரில் உருவாக்கப்படுகிற பொய்கள் ஒழிய வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் தமிழக மக்கள் அனைவரும் உணர வேண்டும் நீட் என்ற தேர்வை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும்